সবাইকে স্বাগত আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আমি তোমাদের সাথে আছি দিব্যারানী দাস বায়োলজি টিচার আমি আজকে জীববিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় চার জীবনী শক্তি টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলো কেমন আছো সবাই তোমরা আশা করি সবাই সচেতন ভাবে আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো এবং সুষম খাদ্য খাচ্ছ আমার বিশ্বাস তোমরা আমরা আমরা সবাই যদি এভাবে নিয়ম মেনে চলি আমরা কোভিড নাইনটিন কে প্রতিহত করতে পারবো আর কথা না বাড়ি আমরা আমাদের পাঠে চলে যাই আজকে জীবনী শক্তি পাঠ শেষে আমরা যা জানতে পারবো তোমরা যা শিখতে পারবে তা হলো এটিপি কি কিভাবে তৈরি হয় শালক সংশ্লেষণের আলোক পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে শালক সংশ্লেষণের আলোক পর্যায়ে বিভিন্ন বিক্রিয়া ফটোলাইসিস ফটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে তা বুঝতে পারবে এবং লিখতে পারবে এখন তোমাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন বলি এই যে আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছি বা তোমরা টেলিভিশন সেটের সামনে বসে মনোযোগ সহকারে আমার ক্লাস শুনছো কিভাবে শুনছো আমি কিভাবে ক্লাস নিচ্ছি হ্যাঁ তোমরা খাবার খেয়েছ খাবার খেয়ে সেখান থেকে শক্তি অর্জন করেছ এবং সেই শক্তি ব্যবহার করেই ক্লাস মনোযোগ সহকারে শুনছো এবং আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি বা সবাই আমরা যার যার কাজ করি শুধু কি আমরা উদ্ভিদরাও তাদের কাজ করে তাদের প্রজনন তাদের বৃদ্ধি মাটি থেকে পানি শোষণ অনেক ধরনের কাজ উদ্ভিদ করছে অর্থাৎ জীব তার সারে বৃত্তি ও সমস্ত কাজের জন্য শক্তি ব্যবহার করে এই শক্তি হচ্ছে জীবনী শক্তি অর্থাৎ জীবন পরিচালনার জন্য যে শক্তি এই জীবনী শক্তির একটি রাসায়নিক নাম বা সংকেত নিশ্চয়ই আছে সেটি হলো কি এটিপি অ্যাডিনোসেন ট্রাই ফসফেট আগেই আমরা প্রথমে এটিপির গঠনটা জানবো এটিপি দেখতে কেমন কি আছে এটিপির মাঝে তোমরা নিশ্চয়ই জানো জীব দেহের দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে ডিএনএ ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর একটি আর এন এ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এই ডিএনএ এবং আর এন এর গঠনে পাঁচ ধরনের নাইট্রোজেন বেস আছে অ্যাডেনিন গুয়ানিন সাইটোসিন থায়ামিন আর একটি কি ঠিক ধরেছ ইউরাসেল এখন আমরা স্লাইডে দেখব অ্যাডেনিনটা কিভাবে গঠিত হয় কি দেখতে পাচ্ছি কঠিন কোন কাঠামো এরকম কাঠামো তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে আছে তবে সরল ভাবে আছে এখানে সর্বজাকৃতি এবং পঞ্চভুজাকৃতি দুটি গঠন একত্রে তৈরি করে হচ্ছে অ্যাডেনিন এখন দেখতে পাচ্ছ রাইবোস সুগার এটাও তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে সহজভাবে সরল একটি কাঠামো দেয়া আছে এটা তো আসল গাঠনিক সংকেত দেখতে পাচ্ছি নিচে রাইবস সুগার আর ওপরে এবার এর সাথে কি যুক্ত হবে যেহেতু তিনটি তাই ট্রাই ফসফেট এ টি পি অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তিনটি ফসফরিক গ্রুপ যুক্ত হওয়ার কারণে এটি নাম অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট এডিপি অ্যাডিনোসিন এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটি ফসফেট গ্রুপ দুটি মানে ডাই এর জন্য অ্যাডিনোসেন ডাই ফসফেট এটিপি জানতে গেলে এডিপি সম্পর্কে জানতে হবে কারণ 
ATP টা তৈরি হয় ADP এর মাধ্যমে ADP আগে থেকেই থাকে জীব দেহে অ্যাডেনোসিন ডাইফসফেটের সাথে একটি ইনঅর্গানিক ফসফেট ইনঅর্গানিক মানে অজৈব যেহেতু ফসফরিক অ্যাসিড একটি অজৈব অ্যাসিড তাই অজৈব অ্যাসিডের অজৈব ফসফেট যুক্ত হয়ে তৈরি করে ATP এই স্লাইডে দেখো ATP এবং ADP কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা দেখানো হয়েছে তোমরা লক্ষ্য করো ATP তৈরি হয় ADP থেকে ADP বা অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেটের সাথে একটি ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হয়েছে এই ফসফেট গ্রুপটা কিভাবে যুক্ত হয় খাবার থেকে পাওয়া শক্তি আমরা যে খাবার খাই বা উদ্ভিদ যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পুষ্টি তৈরি করে শর্করা তৈরি করে সেখান থেকে যে শক্তিটা পায় সেই শক্তির মাধ্যমে একটি ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হয় এডিপির সাথে যুক্ত হয়ে এডিপিটা এডিপিতে পরিণত হয় এই যে এডিপির সাথে একটি ইনঅর্গানিক ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হয় এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ফসফোরাইলেশন যুক্ত হলো এটিপি তৈরি হলো অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতের শক্তি ব্যবহার করার জন্য এটিপিটাকে সঞ্চিত রাখলাম এখন আমি কাজে ব্যবহার করব শক্তি এটিপি থেকে এডিপি দেখো এটিপি তিনটি ফসফেট গ্রুপ একটি ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল শক্তি নির্গমন মনে রেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা জৈব অনুর রাসায়নিক বন্ধন যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন সেখান থেকে অনেক শক্তি নির্গত হয় যেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তিনটি ফসফেট গ্রুপ থেকে একটি ফসফেট গ্রুপ যখন চলে যাচ্ছে তখন শক্তি নির্গমন হচ্ছে অর্থাৎ শক্তি ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে যখন ব্যবহার হয়ে যায় ফসফেট গ্রুপ একটি চলে যায় তিনটি থেকে আবার অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো দুটি ফসফেট হয়েছে অর্থাৎ ডাই ফসফেট এডিপি থেকে এডিপি এই যে ফসফেট গ্রুপ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এটিপি থেকে এই প্রক্রিয়ার নাম ডি ফসফোরাইলেশন আর যখন ফসফেট গ্রুপ যুক্ত হয় তখন সেটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন অর্থাৎ ফসফোরাইলেশন এবং ডি ফসফোরাইলেশন পর্যায়ক্রমে ঘটছে চক্রাকারে কারণ আমার শক্তি প্রয়োজন আমি কাজ করব আমি শক্তি তৈরি করছি এটিপি খাবার খেয়ে তৈরি হচ্ছে ভালো পরে আমি আবার শক্তি ব্যবহার করছি কাজ করছি শক্তি শেষ হয়ে গেল পুনরায় এখন আরো ভবিষ্যতে কাজ করার জন্য আবার শক্তি প্রয়োজন হবে আবার খাবার খাবো এই যে ক্লাসটা এখন নিচ্ছি বা তোমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা শুনছো কিভাবে শুনছো নিশ্চয়ই খেয়ে দিয়ে বসেছো টিভি সেটের সামনে আবার ক্লাস শেষে আবার তোমরা মা বলবে যে কিছু খেতে দাও বা একটু খাওয়ার পর একটু রিফ্রেশ হওয়ার পর আবার ভালো লাগবে এর পরবর্তী অন্য কোনো ক্লাসে আবার মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারবে অর্থাৎ শক্তি কিন্তু শেষ হয়ে যায় না শেষ হয়ে গেলে পুনরায় সেটা আবার রিচার্জ করার মতো একটা সিস্টেম আছে ফসফোরাইলেশনের মাধ্যমে পুনরায় এটিপি তৈরি হলো আবার ব্যবহার হয়ে গেল শক্তি শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ এই এটিপি এডিপির যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন এটাকে অনেকটা রিচার্জেবল ব্যাটারির সাথে তুলনা করেছে তোমাদের পাঠ্যপুস্তক পড়লে তোমরা জানতে পারবে যে ব্যাটারিতে যেরকম আমরা চার্জ শেষ হয়ে গেলে পুনরায় চার্জ দেই নতুন করে ব্যবহার করার জন্য ঠিক একইভাবেও যখন শক্তি ব্যবহার হয়ে যখন এডিপিতে পরিণত হয় পুনরায় আমরা ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় চার্জ দিয়ে আবার এডিপি তৈরি করছি পরিষ্কার তাহলে এই গেল আমাদের এটিপি এডিপি চক্র এখন আমরা এই জীবনী শক্তির আর একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব তার আগে একটা প্রশ্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষের বা উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তোমরা চিন্তা করো হ্যাঁ উদ্ভিদ নিজে চলাফেরা করতে পারে না প্রাণীরা চলাফেরা করতে পারে আর ঠিক ধরেছ উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে আর প্রাণীরা সেটা পারে না এই যে উদ্ভিদ নিজ দেহে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে এই প্রক্রিয়ার নাম কি ঠিক ধরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা শালক সংশ্লেষণ এখন আমরা শালক সংশ্লেষণ আলোচনা করব শালক সংশ্লেষণ সম্পর্কে তোমরা ছোট ক্লাস থেকেই অল্প অল্প করে জানছ ঠিক না এস এস সি লেভেলে তোমরা আরো একটু জানবে উচ্চতর উচ্চ মাধ্যমিকে বিস্তারিতভাবে শালক সংশ্লেষণের বর্ণনা আছে শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে শালক সংশ্লেষণ হল যে প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড 
পানির সাথে বিক্রিয়া করবে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে অবশ্যই ক্লোরোফিলের সহায়তায় ক্লোরোফিল কোথায় থাকে উদ্ভিদের সবুজ অংশে বিশেষ করে পাতায় ক্লোরোফিলের সহায়তায় শর্করা তৈরি করবে শর্করা বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে সি সিক্স এইচ ও সিক্স গ্লুকোজ পানি অক্সিজেন এবং পানি তৈরি করবে এই প্রক্রিয়ায় যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা প্রয়োজন হচ্ছে শালক সংশ্লেষণে কোথেকে পায় উদ্ভিদ বাতাস থেকে বাতাসই হচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কাঁচামালের উৎস আর পানি উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল রুমের সাহায্যে পানি শোষণ করে সেই পানি দিয়েই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে এই গেল আমাদের শালক সংশ্লেষণের সংজ্ঞা এবং সমীকরণ শালক সংশ্লেষণের দুটি পর্যায় একটি হচ্ছে আলোক পর্যায় অপরটি অন্ধকার পর্যায় আলোক পর্যায় কেন নামের মধ্যেই আছে এর কথা আলোক পর্যায় মানে বা আলোক নির্ভর পর্যায় এখানে সূর্যালোকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে অর্থাৎ সূর্যালোকের সহায়তায় এই আলোক পর্যায়ের সমস্ত কাজ ঘটে আর অন্ধকার পর্যায় মানে কি রাতের বেলা ঘটে না অন্ধকার পর্যায় মানে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় সূর্যালোকের উপস্থিতিতেও এখানে কাজ বা বিক্রিয়া ঘটে তবে এখানে সূর্যালোকের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই এর জন্য এটাকে বলা হয় অন্ধকার পর্যায় বা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় প্রথম আজকে আমরা আলোক পর্যায় নিয়ে আলোচনা করব আলোক পর্যায়ে প্রথমে যে কাজটা ঘটে সেটা হচ্ছে পানির শালক বিভাজন বা ফটোলাইসিস পানি যেটা একটু আগেই বলেছি মাটি থেকে মূল রোম দ্বারা যে পানি শোষিত হয় সেই পানি এই পানি যেহেতু বলেছে ফটো ফটো মানে সূর্যের উপস্থিতিতে বিভাজিত হবে এই জন্য নামটা হয়েছে ফটোলাইসিস পানি বিভাজিত হয়ে আলোর উপস্থিতিতে দেখো কি তৈরি করছে ইলেকট্রন প্রোটন আর কি অক্সিজেন অক্সিজেনটা কি হবে গ্যাস আকারে কোথায় চলে যাবে বায়ুমণ্ডলে এই যে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে গ্যাস আকারে নির্গত হলো এই অক্সিজেনই কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকার উৎস শুধু কি আমাদের সমগ্র জীব জগতের উদ্ভিদ প্রাণী আমরা সর্বক্ষণিক দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি তা আমাদের এই অক্সিজেনের উৎস তাহলে কি শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এবং পানির শালক বিভাজন বা ফটোলাইসিস এই অক্সিজেন গ্যাসটা নির্গত হয় তাহলে রইল বাকি ইলেকট্রন অফ প্রোটন ওরা কি করে ইলেকট্রন ফটোসিস্টেম ওয়ান এবং ফটোসিস্টেম টু এখানে আমি একটু বলে রাখি তোমাদের এস এস সি লেভেলে এই সম্পর্কে যথেষ্ট এক্সপ্লেনেশন নেই এটা ক্লোরোপ্লাস্টের ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানাম চাকতে কিছু শালক সংশ্লেষণকারী একক আছে দুটো ভাগে ভাগ করে ফটোসিস্টেম ওয়ান এবং ফটোসিস্টেম টু এখানে ইলেকট্রন বাহক আছে এই ইলেকট্রনটা এই দুটো বাহকের মধ্যে প্রবাহিত হতে হতে অনেক শক্তি নির্গত হয় ওই শক্তি যখন নির্গত হয় তখনই সেই যে আমরা পড়েছিলাম এডিপি সাথে ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট ফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় এটিপি তৈরি করে আর ওই যে হাইড্রোজেন বা প্রোটন সেটা আগে থেকে থাকে নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লোটাইড ফসফেট তার সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাই নিউক্লোটাইড হাইড্রোজেন ফসফেট এই গেল আমাদের আলোক পর্যায়ে অর্থাৎ এটিপি তৈরি হলো অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হলো এন এডিপিএইচ তৈরি হলো তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা ক্লাসে কি জানলাম এটিপির গঠন এটিপিতে কি কি আছে অ্যাডিনোসিন অ্যাডিনিন প্লাস রাইবস সুগার অ্যাডিনোসিন তার সাথে তিনটি ফসফোরিক অ্যাসিড গ্রুপ যুক্ত হয়ে এটিপি আর জানলাম শালক সংশ্লেষণ কাকে বলে সমীকরণ এবং আলোক পর্যায়ে কি কি কাজ ঘটে ফসফোরাইলেশন কি ফটোলাইসিস কি 
এগুলো আমাদের জ্ঞানমূলক কোন ধাবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রয়োগও এই প্রশ্নগুলো আসে তো তোমরা ভালোমতো পাঠ্যপুস্তক পড়ে পড়বে আশা করি আমার ক্লাসের পরে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না এখন আমরা বাড়ি কাজে চলে যাই বাড়ি কাজটা তোমরা লিখে নাও একটি ছবি আছে যেটা উদ্দীপক তার উপর নির্ভর করে তিনটি প্রশ্ন দিয়েছি অ্যাডিনোসিন কাকে বলে আশা করি তোমাদের সামনে কলম খাতা আছে অ্যাডিনোসিন কাকে বলে এটার জন্য এক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন খ জীবের বৃদ্ধির সময় কি সব এটি বিশেষ করে ফেলে ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো শুধু অনু শুধু প্রয়োগ পর্যন্ত আমি প্রশ্নটা করেছি এই বাড়ি কাজটা তোমরা সুন্দরভাবে করবে স্কুল খুললে অবশ্যই তোমাদের টিচারকে দেখাবে আজকের ক্লাসটি যদি আবারও তোমরা দেখতে চাও তাহলে কিশোর বাতায়নে রেজিস্ট্রেশন করে ক্লাসটি আবার দেখতে পাবে কিশোর বাতায়নে কুইজ আছে যেখানে তোমরা অংশগ্রহণ করে তোমরা নিজেদেরকে যাচাই করতে পারবে যে তোমরা তোমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার কতটুকু তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে বাড়ি কাজ অবশ্যই করবে ধন্যবাদ